திருச்சிற்றம்பலம் சோமேஸ்வர் முதுமொழி வெண்பாவில் இன்று பிறன் எல் விளையாமை என்ற திருக்குறளை முதலில் பார்ப்போம் ஆன்ற எழில் சீதையை வேட்டு ஐநான்கு தின்கரத்தான் தோன்று பழி மாறிலனே சோமேசா ஏன்ற பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண் இந்த குரலின் பொருளானது பிறர் மனைவியிடம் வரம்பு மீறி செல்வோன் இடத்து பொருந்திய பகை பாவம் அச்சம் பழி என்ற நான்கும் ஒருபோதும் விட்டு நீங்காது இதற்கு எடுத்துக்காட்டு சிறந்த அழகுடைய சீதையை விரும்பியதால் வலிய இருபது தோள்களை உடைய இராவணன் அன்று தோன்றிய பழியினின்று இன்றளவும் நீங்கவில்லை என்பதாம் அடுத்து பொறையுடைமை ஒட்டலன் செய் தீமைக்கு ஒராது நமரென்றுரைத்தார் சுட்டிய சீர் மெய்ப்பொருளார் சோமேசா முட்ட ஒருத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் இந்த குரலின் பொருள் தமக்கு தீங்கு இழைத்தவனை உடனடியாக வருத்தினவர்க்கு தோன்றும் இன்பம் ஒரு நாள் மட்டுமே நிலை பெறும் ஆனால் அதனை பொறுத்தார்க்கு உலகம் அழியும் வரை புகழ் உண்டு இதற்கு உதாரணமாக பெரிய புராணத்தில் பார்ப்போம் சேதி நாட்டில் திருக்கோவலூரில் சிறப்பாக அரசாட்சி புரிந்து வந்தவர் நம் மெய்ப்பொருள் நாயனார் அவருடைய பெருமையையும் புகழையும் கண்டு மிக்க பொறாமை கொண்டான் முத்தநாதன் என்னும் அரசன் எனவே நாயனாரை வெல்ல கருதி போர் தொடுத்தான் போரில் படுதோல்வி அடைந்தான் இவ்வாறு பல முறை போர் தொடுத்தும் ஒவ்வொரு முறையும் தோல்வியுற்று அவமானம் அடைந்தான் ஆகையால் இனி நாயனாரை வீரத்தால் வெல்ல இயலாது என முடிவு செய்து வஞ்சனையால் வீழ்த்த கருதினான் நாயனார் சிவவேடமே மெய்ப்பொருள் என்று தொழுது வாழ்பவர் இவ்வொழுக்கத்தை தனக்கு சாதகமாக்கி கொள்ள துணிந்தான் முத்தநாதன் எனவே உடம்பெல்லாம் திருநீர் பூசிக்கொண்டான் சடையினை தரித்து கொண்டான் கையில் ஏடுகளை தாங்கி அவற்றுள் வாளினை மறைத்து வைத்து கொண்டான் இவ்வாறு சிவ வேடத்தோடு நாயனாரின் அரண்மனைக்குள் நுழைந்தமையால் பல வாயில்களையும் எளிதாக கடந்தான் இறுதியில் அந்த புறம் அடைந்தான் அங்கு வாயிற்காப்போனாகிய தத்தன் தடுக்கவும் தாம் ஞானோபதேசம் செய்ய வந்துள்ளதாகவும் அதனால் நாயனாரை அவசியம் பார்க்க வேண்டும் என்றும் கூறினான் எனவே தத்தன் அனுமதித்தான் உள்ளே அரசி நாயனாரை எழுப்பவும் மெய்ப்பொருள் நாயனார் அவனை வணங்கி போற்றினார் அரசியை வேறிடம் போக கூறிவிட்டு நாயனாரால் உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமர்த்தப்பட்ட முத்தநாதன் ஏடை அவிழ்ப்பது போல் காட்டி மறைத்து வைத்திருந்த உடைவாளால் தான் நினைந்து வந்த கொடுஞ்செயலை நிறைவேற்றினான் அப்போது காப்பாளனாகிய தத்தன் முத்தநாதனை தாக்க முற்படுகையில் நாயனார் தரையில் வீழும் அளவிலே இருந்த நிலையில் தத்தனை தடுத்து தத்தா இவரை தண்டிக்கலாகாது இவர் நம்மவர் என்று அருளினார் அன்று அவர் அவனை தண்டித்திருந்தால் இன்றளவும் பேச உரியவர் ஆகியிருக்க மாட்டார் பதினேழு அழுக்காராமை அன்பரை கண்ட அழுக்காரான் சமணர் தம் வாயால் துன்பமுற்றார் வெங்கழுவில் சோமேசா வன்மாம் அழுக்கார் உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் வழுக்கியும் கேடின்பது இந்த குரலின் பொருள் பொறாமை பண்பு உடையவர்க்கு வேறு பகை வேண்டாம் அதுவே போதும் வேறு பகைவர் தீங்கு செய்ய தவறினாலும் சு அந்த பொறாமையே துன்பத்தை தரும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக பெரிய புராணத்தில் ஞான சம்பந்த பெருமான் வரலாற்றில் பார்ப்போம் பாண்டிய நாட்டினை கூன் பாண்டியன் அரசாட்சி புரிந்தபோது சமண ஆதிக்கம் மேலோங்கி இருந்தது அரசனும் சமண முனிவர் வழியில் நின்றான் இந்நிலை கண்டு பாண்டிமா தேவியாகிய மங்கையர்கரசியும் மந்திரி குலச்சிறையாரும் மிக வருந்தினர் அச்சமயம் பரசமய தற்கு ஒழிய சைவமும் வைதீகமும் தலை தோங்க திரு அவதாரம் புரிந்திருக்கும் திரு ஞான சம்பந்த பெருமான் திருமறை காட்டில் எழுந்து எழுந்தருளி இருக்கும் செய்தியினை அறிந்தனர் தனது பரிசனங்களை அனுப்பி மதுரைக்கு எழுந்தருளி சைவம் தலைக்க செய்யுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தனர் திரு ஞான சம்பந்த பெருமானும் வேண்டுகோளுக்கு இசைந்து மதுரைக்கு எழுந்தருளினார் அச்செய்தியை கேள்விப்பட்ட சமணர்கள் சம்பந்த பெருமான் தங்கியிருந்த மடத்திற்கு தீ வைத்தனர் சம்பந்த பெருமான் பையவே சென்று பாண்டியர்க்காகவே என்று பணித்தார் 
அத்தளல் பாண்டியனை வெப்பு நோயாக பற்றியது அவன் அந்நோயின் கொடுமையை தாங்க இயலாமல் தவித்தான் சம்பந்த பெருமான் திருநீற்று பதிகம் பாடி அருளி அந்நோயை போக்கி அருளினார் தம் பரிகாரங்களால் நோய் தீராமை கண்டு பொறாமை மிக கொண்டு சமண முனிவர்கள் ஞான சம்பந்த பெருமானை வாதுக்கு அழைத்தனர் அனல்வாதம் புனல்வாதம் நடத்தி அவற்றில் தோற்று தாங்களே முன்னர் கூறியவாறு கழுவேறினர் எனவே நாமும் ஞான சம்பந்த பெருமான் வழியில் சிவபெருமானின் பெருமையையும் சைவ சம சமயத்தையும் பரப்ப இதனை ஷேர் பண்ணுவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்